Hello engineers. Okay, so ang problem natin is this one, no? So uh, integration na lang naman siya. So pwede mo siyang isolve manually, no? But nakikita natin na sobrang uh, complex ng equation. So that's why uh, hindi siya advisable especially sa board examination na i-manual calculate yung ganitong type ng ng problem, no? So ang ginagawa natin is just simply we use yung function ng calculator natin, but The problem is kapag ganito na rin complex, so nagtatagal na rin yung yung calculator natin, di ba, sa uh, pagpo-provide nung yung answer, no? Especially um, sa board exam natin, no? So yung uh, pinakamagandang gamitin is yung Canon and then uh, si Canon medyo mabagal lang siyang konti, no, compared dun sa other brands sa pag-solve, no, ng mga ganitong type ng equation. But ngayon, papakita ko guys, ah, uh, yung one way no para mapabilis yung pagguha niyo ng final answer okay lang guys by at, ayun uh, by the way i am uh, engineer hans lawrence de la cruz no so if you are interested uh, uh, later on no i i-plug ko lang yung ano review center namin but anyways ayan papakita ko guys no so i ha i have here no yung emulator ng uh, canon so Uh, konting disclaimer lang na uh, yung speed netong emulator is not the same nung speed nung actual calculator na Canon na meron kayo no so may difference siya but anyways tinray ko naman na siya no doon sa uh, totoong Canon na hawak ko so later on i-discuss ko yung yung time difference pero papakita ko lang sa inyo guys yung uh, magiging changes no doon sa time na magagamit mo kapag ginamit mo tong technique na to. Okay? So watch lang kayo guys. So first is yung alam lang natin na um, you simply input lang no yung yung whole equation sa calculator, no? So madali lang naman yung syntax niyan. So eto para hindi siya bias. So clear muna natin yung calculate natin and then input lang natin, no? So uh, ganito pala guys. As much as possible pag ako ang nag ng problem is Uh, binabawasan ko yung in-input ko kay calculator, no? Meaning to say, kung may mga constant values like this one, so, hindi ko na siya sinasabay kay uh, integration, no? Hindi ko na siya sinasabay dito sa integral. Kasi, uh, may hirapan lang mag-isip yung calculator, eh. No? So, pag sabay-sabay kasi yung iniisip niya, medyo nagtatagal siya. So, ang ginagawa ko, uh, pwedeng solve mo muna to. Okay, solve mo muna yan, and then to follow na lang ito. Okay? So, ayan, uh, input na natin guys, yung nasa loob muna ng integral. So, integral of, um, uh, take note pala pag ano, ano, uh, integral tayo or uh, basta calculus. So pag may nakita kang uh, trigonometric function, so automatic i-re-radiance mo yung ano mo no, uh, calculator mo. So dapat tayo ay naka radians. So wag lang kakalimutan. Okay, by the way, ito pala yung gusto nating final answer no. Ito siya. So again, punta muna tayo para hindi natin malimutan. So shift mode and then 4 for radians. Ayan, naging R na to. So ilagay na natin yung function. So 60 plus um, 140e raised to sine of 10x. Okay, and then we close. And then yung x. And then yung 10.5 minus x and then squared. Okay, so lower limit is 3 and then upper limit is 8. So hindi ko nasasabay muna yung, yung ano ah. So, ready na tayo guys. So, ilalabas ko lang yung ano ko guys, no, yung timer ko. Para matime natin siya kapag normal input lang tayo sa calculator. Okay. So, click ko na to guys, no. Equals ko na. Ayan, medyo na delay lang yung timer ko ng konting millisecond lang. So, ayan. So, habang inaantay natin siya guys, ah, uh, Ang time ko dyan, no? 
time na nagamit ko dyan using my um, actual calculator is uh, 3 minutes and 14 seconds. So, ito pa lang yun. No? Ito pa lang yun. And then, another um, konting seconds pa para dito. And then, makapag-arrive ka na dito sa final answer. No? So, ito yung minutes ko ha. Tingnan natin yung dun sa emulator. Ganon siya kabilis guys. Okay, so para walang dal moment. So, na-try ko na rin kasi ito guys. No? Ayan, may sagot na pala. So, can stop natin. So, 1.06. No? So, ito yung actual. Uh, ito yung versus emulator. So, ang gusto lang naman natin pakita guys is mapapabilis ka talaga. Kapag yun nga, pinakita ko na yung discarte mamaya. So, tayo ilan? 1.06. So, lagay ko na lang 1.06, guys. Ha. Okay. And then, and train, so after nyan, saka mo na lang lalagay yung, yung over 10.5 squared. Okay. So, when? 1.382.79. Okay. So, yan yung answer. So, now dito tayo sa um, technique, no? So, discuss natin siya, guys. So, ang technique is pumunta kayo sa um, line. Line mode, no? So, para ma makapunta ka ng line mode or yung line setup ng calculator. Ayan, check natin kung kita yung sinusulat ko. So, para mapunta ka dyan. So, ano ko muna. Um, clear ko na siya. Para wala siyang memory na nag-solve siya. So, dito yun, no? Shift. And then, we click yung setup. And then, eto, line. Okay, ayan. So, pupunta tayo dyan. Ngayon, yung input dyan, makikita mo, pag nag-integral ako, ayan, no? Linear siya. No? Straight, one-liner lang, kumbaga, guys. Yung, yung syntax ni calculator. So, paano mo ilalagay, no? So, ganito. So, ito yun, no? So, integral of, so, may, may kasama ng um, uh, quantity yan, no? So, lagay mo na dito yung function mo, yung f of x mo. And then, kapag nalagay mo na yung whole function, so, linear yung itsura niya later on. And then, may kama kang lalagay, ilalagay mo yung um, lower limit mo. Okay, lagay natin lower limit. And then, kama again, upper limit. And then, dito yung tolerance. Ayan. And then, i-close mo. Okay? So, ito, madali lang. Input mo lang buo yung ito, itong expression na to. And then, lagay mo dito, lower limit is 3. Dito... Upper limit is 8. Dito sa tolerance, ito yung amount ng accuracy nung, nung bibigay niyang value. So, ang sinasuggest ko dito is pwedeng ano, um, pwede siyang 0.01. Pero medyo malayo pa kasi siya. Pa, pag ako kasi nagsasolve, hindi ko feel na, medyo, na nalalayo ako dun sa um, exact answer. So, ang nilalagay ko, ano, um, 0.001. Okay. So mas ano uh, mas lumiliit yung value nito, mas tumatagal siya. Kumbaga, mas gusto mong maliit yung tolerance. Okay, yung indiscrepancy sa final answer, medyo tumatagal rin siya. So pag nilagay mo diyan ano, ano ba? 1 sa tolerance, 10. So mabilis siyang magsasagot pero mal malayo-layo yung final answer niya. Okay, so I suggest ito. Yung 0.01. Okay, so yan na siya guys, no? Yan na yung technique natin guys. And then, pakita ko na sa inyo na kung paano siyang i-input. So, check ko lang. Ayan. Okay, so pakita natin yung equation sa taas. So again, ito lang lalagay ko guys, ha? Ayan. So. Okay, integral of 
So as you can see, mayroong tatlong nakaparentesis dito, no? Itong isa, ito, saka ito. So ang gagawin ko na lang, no? it's up to you, pero ako para hindi siya malimutan, uunahin ko na yon no? Yan, yun, yan yung tatlo. And then, followed by yung kama, no? So sige, dito tayo sa 60 plus 140 and then yung e raised to. So, sine of um, 10x. So, i-close natin yung 10x. I-close natin yung raise to. Ayan na siya. No? 10x and then yung, yung e raise to. So, tapos na tayo sa una and then followed by ito naman is x and then followed by yung 10.5 minus x na naka-square. So, don't forget pala guys, the same with previous, kailangan naka-radians, no? So, nag-clear kasi tayo, no? Naka-default siya na naka-degree mode. So, ano natin? I-radians ulit natin. Eh, baka malimutan mo lang. So, okay na tayo, no? Sa function. And then, ano nang next? Yung lower limit, 3. And then, next is yung upper limit, 8. And then, yung tolerance, 0 0.001. And then we close. Okay, i-check mo na lang, no? Kung satisfied ka na doon sa pag-input mo. And then after that, ang ko satisfied naman na siguro ako. So, pwede na ulit natin siyang i-time. So, i -re reset ko lang yung time natin sa 00. And then, so, start ko na guys, ha? Okay, so, ayan. So, hindi mo na ako magkukwento kasi ito, I guess, uh, mabilis lang siya. Kasi nga, ito nga yung Caltech natin. So, check natin, no? How much time mas save natin? Ayan. So, stop. So, around 13 seconds lang, no? As you can see, meron na siyang output. No? Which is the same nung kanina. So, anyway, sulat muna natin sa ating screen yung time comparison. So, nung sa actual calculator ko siya tinry, ang nakuha ko is uh, 1 minute and 22 seconds nag arrive na ako sa ganung answer. No? So as you can see from 3 minutes naging um 1 minute na lang siyang halos, no? And then sa emulator yung comparison natin is this one. So 1 minute and 6 seconds naging how much guys? 13 seconds. Okay? So as you can see talagang maganda to guys, no? Pag na-practice mo tong paggamit tong line mode. Mandali lang naman siya, no? Kailangan alam mo lang yung syntax. Now tapusin na lang natin yung sa equation. So di ba hindi pa siya tapos? Or rather sa calculator, no? tapos natin sa calculator, hindi pa siya tapos. We just have to divide na lang ito dun sa remaining part ng, ng ano natin, equation natin na uh, divided by 10.5 squared. Okay, so as you can see, the answer will be the same as 1382.79. Okay? So ito na guys yung Caltech na hinahanap ninyo. So I hope na uh, nakatulong ako. Especially sa mga magbo-board exam na possible maka-encounter ng mahihirap na i-integrate no? na problem. So anyway, sipa-plugin ko lang yung review center ko if you want to learn more ng mga Caltex and then discard sa board exam. no uh, Gusto nyong mapataas ang confidence niyo sa board examination. So you can try to enroll on our review center at Rio Civil Engineering Review Center. So... Ayun lang guys, thank you guys for watching. So I hope na may natutunan kayo and God bless guys.